আসসালামু আলাইকুম শপিফাই এসইও নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা গত তিন ভিডিওতে দেখছি কিভাবে শপিফাই এর জন্য আপনি প্ল্যান সাজাবেন কিভাবে শপিফাই এর জন্য ওয়েবসাইট অ্যানালাইসিস কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করবেন তো আজকে আমাদের কিওয়ার্ড ফাইনালাইজ করার সময় এবং আমরা যেন পারফেক্ট ভাবে ওই কিওয়ার্ড গুলো নিয়ে কাজ করতে পারি ওই কিওয়ার্ড গুলো ইন ফিউচার অপটিমাইজ করতে পারি এটা দেখব দেখেন একটা ক্লায়েন্ট একটা ক্লায়েন্ট যখন আমাদের একটা কাজ দেয় ধরেন তার টার্গেটেড কিওয়ার্ড সানগ্লাস এখন তার তার যে জিনিসটা টার্গেটেড থাকে যে সে এই নাম এই এক নাম্বার পজিশনে আসবে সামহাও এই এক নাম্বার পজিশনে আসবে বাট এসিওর ক্ষেত্রে একটু টাফ একটু টাফ কারণ এক নাম্বার পজিশন কখনো আপনি গ্যারান্টেড বলতে পারবেন না জাস্ট আমরা এইটা বলতে পারি আমরা আমাদের আপনাদের ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসব যে কোনো ক্লায়েন্টের জন্য এবং আপনি যদি সব কাজ পারফেক্টলি করতে পারেন তাহলে যে কোনো ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট আপনি ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসতে পারবেন যদি ইয়াস যদি কিউআর চুজিংটা ভালো হয় আর যদি আপনি কিউআর চুজ ভালো করে না করেন তাহলে কিন্তু আপনার কিউআরটা কখনো ওই ওয়েবসাইটের এগেনস্টে র্যাঙ্কে আসবে না তাহলে চলেন আজকে আমরা দেখি কিভাবে আমরা স্যাম ব্রাশ ইউজ করে কিভাবে আমরা স্যাম ব্রাশ ইউজ করে আমরা কিউআর রিসার্চ করতে পারি এবং কিউআর ফাইনালাইজ করতে পারি তো আমি আপনাদের এজ এ ট্রেনার হিসেবে পেইড টুলস দিয়ে দেখাইছি আপনারা গত ভিডিওতে যেভাবে কিউআর রিসার্চ করছেন একটু সময় নিয়ে ওইভাবেই কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন আমি জাস্ট আজকে আপনাদের নিয়ম বলে দেব কেন আমরা লো কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড চুজ করব এবং কোন ফ্রেম থেকে কোন ফ্রেমের কিওয়ার্ডগুলো চুজ করা যাবে কেন যাবে আর কিভাবে চুজ করব তো প্রথম কথা আমি আমার এখানে যাওয়ার পরে আমি জাস্ট কিওয়ার্ড ওভার ভিউ আপনাদের এখন পেইড টুলস লাগবে না আপনাদের এখন পেইড টুলস লাগবে না স্যাম রাস্টা দেখাচ্ছে কারণ মোটামুটি পপুলার ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টেরই সাবস্ক্রিপশন নেওয়া থাকে আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন মোটামুটি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন এখন দেখেন এখানে আপনি কিওয়ার্ড ওভার ভিউ মানে হলো আপনি যে কিওয়ার্ডটাকে অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছেন ওই কিওয়ার্ডের পুরো বায়োডাটা সে দিয়ে দিবে ওই কিওয়ার্ডের ট্রাফিক কী ধরনের ওই ট্রিফা ওই কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম কেমন কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি কেমন তো ওকে আমি আমার টার্গেটেড ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা সানগ্লাস আমি এখানে সানগ্লাসটা লিখে রাখলাম হ্যাঁ সানগ্লাস হলো তার মেইন কিওয়ার্ড বা মেইন প্রোডাক্ট যখন আপনারা শোপিফাইয়ের জন্য কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করবেন তখন মেক শিওর করবেন শুধুমাত্র তার প্রোডাক্টটা এবং কিওয়ার্ডটাকে নিয়ে যেন আপনি অ্যানালাইসিস করেন তো এটা ইউনাইটেড স্টেট দেওয়া আছে তখন আপনি অ্যানালাইসিসে দিলেন তো এখন অ্যানালাইসিস দেওয়ার পরে এখানে দেখেন আপনার একটা রেজাল্ট চোখের সামনে আসবে যে রেজাল্টটা দ্বারা বোঝায় আপনার এখানে এই কিওয়ার্ডের এগেনস্টে আমি এখানে আপনাদের ভালো করে বোঝাই দিচ্ছি হ্যাঁ ধরেন এই যে সানগ্লাস কিওয়ার্ডটা আছে এই সানগ্লাস কিওয়ার্ডের জন্য সার্চ ভলিউম হলো তিন লাখ আটষট্টি হাজার সরি আটষট্টি হাজার তারপরে যেটার কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি এইটটি সিক্স পারসেন্ট উইচ ইজ ভেরি হার্ড এটা আপনি র্যাঙ্ক করতে পারবেন না এবং আপনি কেন কারো দ্বারা এই কিওয়ার্ডটা একটা লো নর্মাল ওয়েবসাইটের জন্য র্যাঙ্ক করা সম্ভব না তারপরে যে জিনিসটা দেখাচ্ছে এটা হলো গ্লোবাল সার্চ ভলিউম মানে পুরো বিশ্বে কা কতজন মানুষ এই কিওয়ার্ডটা লিখে গুগলে সার্চ করে ঠিক আছে তো এখন গ্লোবাল সার্চ ভলিউম হলো নয় লাখ তেষট্টি হাজার ষাট পর্যন্ত দেন এটা সবচেয়ে বেশি সার্চ হয় ইউএসএতে ইউএসএতে তারপরে হলো ইন্ডিয়াতে তারপরে ইউকে তারপরে ক্যানাডা ফিলিপিন্স আর হলো এটা আফ্রিকার মতো লাগতেছে আমি জানি না আই ডোন্ট নো উইচ ইজ দিস কান্ট্রি ওকে তো এটা আমি দেখে নেই কোন কান্ট্রি ওকে সাউথ আফ্রিকা যে আসলো কেন আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তাহলে এটা আফ্রিকার জন্য আফ্রিকার জন্য এই রকমভাবে ওভারভিউ দিয়ে দিছে ইন্টেন্ট হলো কমার্শিয়াল ইন্টেন্ট বলতে বোঝায় যে 
এই সার্ভিসটা নিয়ে বা এই সানগ্লাস দিয়ে মানুষ কমার্শিয়ালি ইনভেস্ট করে মানে সরি ইনভেস্টিগেশন করে বুঝছেন কোনো কিছু জানার জন্য সার্চ করে তো এইটা পড়ে জানবেন ঠিক আছে পড়ে জানবেন এতটা ইম্পর্টেন্ট না এখন দেখেন ট্রেন্ডস ট্রেন্ডস বলতে বোঝায় যে এই কিওয়ার্ডের আপস ডাউন কতটুকু হচ্ছে মানে এই কিওয়ার্ডটা কতটুকু উপরে আসছে কতটুকু নিচে জামছে বা এই এই কিওয়ার্ডের পপুলারিটিটা কেমন আপ ডাউন হচ্ছে রেজাল্ট হলো টু পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন হ্যাঁ টু পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন রেজাল্ট দেখায় যখন এই কিওয়ার্ডটা লিখে মানুষ সার্চ করে এটা সিপিসি কস্ট পার ক্লিক হলো ওয়ান ডলারের উপরে এখন সিপিসি মানে হলো কস্ট পা কিক ক্লিক মানে হলো যদি কোনো একটা ক্লায়েন্ট বা কোনো একটা পার্সন এই কিওয়ার্ডের এগেনস্টে গুগলে অ্যাড দিতে চায় তাহলে তার প্রতিটা ক্লিকে গুগলকে ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স ডলার পে করতে হবে ঠিক আছে এখন চলে আমরা এখানে কিওয়ার্ড ভেরিয়েশন দেখি মোটামুটি এই কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডের জন্য অনেক হিউজ পরিমাণ কিওয়ার্ড সে সাজেস্ট করতেছে এবং এই কিওয়ার্ড নিয়ে তারা কোয়েশন করে এই কোয়েশনগুলো কেন দরকার আমরা পড়ে জানবো ঠিক আছে আমরা যখন ব্লগ সেকশন নিয়ে কথা বলবো একটা শপিফাই ওয়েবসাইটের ব্লগ সেকশনে কি ধরনের কিওয়ার্ড থাকা উচিত এইটা নিয়ে যখন কথা বলবো তখন আমরা এই কোয়েশনসে আসবো দেন রিলেটেড কিওয়ার্ডে আসবো ঠিক আছে তো আমি এখানে যাইলাম ভিউ অল কিওয়ার্ডস আমি প্রতিটা কিওয়ার্ডস এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন এটা হলো আপনাদের পেইড টুলসের যখন সুবিধা নেবেন পেইড টুলসের যখন সুবিধা নেবেন তখন এভাবে নেবেন এখন আপনারা খেয়াল করে দেখেন আমি জানি এই ওয়েবসাইটটা হলো মিড লেভেলের ওয়েবসাইট আই রিফিট অ্যাগেন মিড লেভেলের ওয়েবসাইট কারণ এই ওয়েবসাইটের ডিএ এবং ডিআর দ্বারা বোঝা যায় যে এটা একটা মিড লেভেলের ওয়েবসাইট যারা মনে করেন যে ডিএ আর ডিআরটা র্যাঙ্ক করার জন্য খুব বেশি এফোর্ট দেয় বা খুব বেশি প্রয়োজনীয় তারা ভুল জানেন এতদিন ধরে ডিএ বা ডোমেন অথরিটি ডিআর বা ডোমেন রেটিং এতটাও প্রয়োজন না সবচেয়ে বড় যে প্রয়োজনীয় জিনিসটা যে আপনি কোন ধরনের কিওয়ার্ড চুজ করছেন এবং ওই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশান কেমন ওই কিওয়ার্ডটা যদি আদতে ক্লায়েন্ট র্যাঙ্ক করে তাহলে ওই কিওয়ার্ডের এগেনস্টে ক্লায়েন্ট কতটা ট্রাফিক জেনারেট বা ট্রাফিক পাবে ওকে এখন দেখেন এখানে তো অনেক কিওয়ার্ড আছে পাঁচ লাখ আট হাজার চুয়াত্তর জন চুয়াত্তরটা কিওয়ার্ড আছে যার সার্চ ভলিউম অনেক অ্যাভারেজ কিয়া কেডি হলো টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট তো আমি কি করব এইটাকে কেডিটাকে আমি পসিবল করে নিয়ে আসবো হ্যাঁ এমন কিওয়ার্ড চুজ করব যেগুলো আমি র্যাঙ্ক করতে পারি এখন দেখেন এইটটি ফাইভ টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হলে ভেরি হার্ড হার্ড হলো সেভেন্টি থেকে এইটটি ফোর পার্সেন্ট ডিফিকাল্ট ফিফটি থেকে সিক্সটি পসিবল থার্টি টু ফোর্টি নাইন পার্সেন্ট এটা এইচ রেফসের জন্য আলাদা স্যাম রাসের জন্য আলাদা আপনারা গুলায় ফেলেন না ঠিক আছে এইচ রেফসে আপনি যদি পনেরোর উপরে যান তারপরে ওইটাকে মিড লেভেলের কেওয়ারি ধরে নেওয়া হয় তো দেখেন তো আমি যখন এটাকে ফিল্টার করে নিচ্ছি তখন দেখবেন এইটাই আমাকে কিছু ভালো কিওয়ার্ড সাজেস্ট করবে এবং ওই কিওয়ার্ডটা নিয়ে আমি ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করব ঠিক আছে এখন দেখেন প্রথম কথা হলো চ্যানেল চ্যানেল সানগ্লাসেস যেটার সার্চ ভলিউম হলো ষাট হাজার পাঁচশো গোডের সানগ্লাসেস যেটা সার্চ ষাট হাজার পাঁচশো কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি ফোর্টি নাইন তো আমি সেইফ জোনে খেলবো আমি ইজিটা নিয়ে খেলবো নট পসিবল আমি ইজিটা ক্লায়েন্ট রে সাজেস্ট করব ঠিক আছে আমি প্রসেসটা বলে দেব যে কিভাবে আপনারা ক্লায়েন্টকে টেক্সট করবেন এবং কিভাবে ক্লায়েন্টকে বুঝাইয়ে বলবেন যে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে ইউজ করেন আর এই কিওয়ার্ডটা ইউজ করেন না ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে একটা ভালো কিওয়ার্ড আছে এইটটি সানগ্লাসেস মানে আশি সালের যে সানগ্লাসেসগুলো আছে এটার সার্চ ভলিউম হলো আট হাজার একশো যেটার কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি হলো টোয়েন্টি এইট পিঙ্ক সানগ্লাসেস যেটা আট হাজার একশো সার্চ ভলিউম দেন টোয়েন্টি সেভেন হলো সার্চ কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি তো আমি এখান থেকে প্রতিটা কিওয়ার্ডই ডাউনলোড করে দেন আমি সাজাই নেব এখন আমি আমি বুঝাই ক্লায়েন্টকে কিভাবে কনভিন্স করবেন তো আপনি এখানে ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে ক্লিক করার পরে দেখেন আপনি এখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি এইটা ধরেন এইভাবে স্ক্রিনশট ধরেন ধরার পরে আপনি এখানে এটাকে বক্স করে দেন যে স্যার এইটার জন্য সার্চ ভলিউম হলো আট হাজার একশো ঠিক আছে আট হাজার একশো সার্চ ভলিউম যেটা হলো পিঙ্ক সানগ্লাসেস হ্যাঁ 
तो अपनी रिलेटेड कीवर्ड हिसेब यीवर्ड चूज करते हैं पिंक ग्लैसेस गुच्छी एट तो ब्रांड अपनी इटे केटे फिलबें हाँ ये केटे फिलबें रोज गोल्ड सान ग्लैसेस और तरह से कलर का अफकोर्स एवेलेबल थक ठीक है एन देखें आपनी यीवर्डा ये धरार पर आनी ये देखें और बोले दीबें जीवर्ड इजी এখন এইগুলো হাইলাইট করার পরে এই গ্লোবালটাও হাইলাইট করবেন তো আপনি কিভাবে এটাকে মেনশন করে দেবেন তারে বা কিভাবে বোঝাবেন দেখেন আপনি তারে এইভাবে বোঝাবেন যে ইফ ইউ চুজ সাম গ্লাসেস দেন ইউ হ্যাভ টু ফেস এ লট অফ স্ট্রং কম্পিটিটার্স আপনি যদি সান গ্লাসেস কিওয়ার্ডটা চুজ করেন তাহলে আপনাকে কম্পিটিটার ফেস করতে হবে যেটার কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি হলো এই सिक्स पार्सेंट उच इज भेरि हार्ड आपनी ओखान यू हावेंट और यू कैंट और यू ओन गेट एनी अफ ट्राफिक फ्रम सान ग्लैसेस आपनी ओ सान ग्लैसेस को ट्राफिक पाना तर कारण हल यटार सार्च भल्यूम अनेक बस ठीक आट ये भेरि हार्ड आपना के आपनी रैंके आसते पर ना But if you choose this keyword, pink sunglasses, then you can target 18,000 uh, something uh, traffic or uh, hey, 18,000 air upore apni traffic uh, focus korte barben. Abong eta jono ami apna ke make sure korbo je eta apni ranke ante barben. ठीक है तो अपनी यहाँ तारे बुझाए बोलें क्यों से सान ग्लस किड चूज करना और क्यों से पिंक सान ग्लैसेस कथाटा यूज करवर्ड का यूज कर यहाँ तो गलो एक किड आपना के धरण अनेकगुल्ला किड चूज कर रखते हो क्लायटर जो एवं ओई किडगुल् क्लायेंट के भाव आपना के सजेस्ट करते हैं তারপরে যদি ক্লায়েন্ট বলে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স তিন বছর সাড়ে তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে ক্লায়েন্ট এইভাবে কনভিন্স হয়ে যায় যদি আপনি এইভাবে স্ক্রিনশট দিয়ে প্রুফ দিয়ে বোঝাইতে পারেন ঠিক আছে তো আপনারা এইটা নোট ডাউন করে নিয়েন যে কেন সে সান গ্লাস কিওয়ার্ডটা চুজ করবে না কেন সে পিঙ্ক সান গ্লাস কথাটা চুজ করবে ঠিক আছে তো এইটা ছাড়াও যদি ক্লায়েন্টের আমি তো আমি তো এইটার এগেনস্টে কথা বলছি কারণ আমার ক্লায়েন্টের কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টিটা হলো টোয়েন্টি সরি ডিয়ারটা হলো টোয়েন্টি এইট মানে একটা মিড ডেভেলের ওয়েবসাইট যদি আপনি আরও চান যে আরও লো কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড বের করতে তাহলে আপনি চলে যাবেন লং টেল কিওয়ার্ডে হ্যাঁ লং টেল কিওয়ার্ডে দেখেন বেস্ট পোলারাইজড দেখেন বেস্ট পোরাল পোলারাইজ সান গ্লাসেস ফর ফিশিং ক্লিয়ার ফ্লেয়ার ফ্রেম সান গ্লাসেস এইগুলো ছাড়াও যদি একদম নিউ ওয়েবসাইট হয় তাহলে আপনি ভেরি ইজিতে চলে যান কোনো কথা নাই ভেরি ইজিতে চলে যান ভেরি ইজিতে যাওয়ার পরে সেম অ্যাপ্রোচ করেন ক্লায়েন্টকে সেমভাবে অ্যাপ্রোচ করেন যে কেন সে সান গ্লাসেস কিওয়ার্ডটা নিবে না আর কেন সে আপনি যেটা চুজ করছেন এইটা নেবেন তো আপনি এই রকম কমপক্ষে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নটা কিওয়ার্ড তারা সাজেস্ট করেন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নটা কিওয়ার্ড এখান থেকে যে কিওয়ার্ডগুলো সে চুজ করে দেবে আমরা ওই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে আগাবো তো আগামী ক্লাসে আমি দেখাবো আমার ক্লায়েন্ট কোন কিওয়ার্ডগুলো চুজ করছিল এবং আমি তার জন্য কোন কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে কাজ করছিলাম ওকে তো দেখেন এখানে বেডের সান গ্লাসেস আছে যেটার কি কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি ট্যান খুব ইজি ইউর চান্স টু স্টার্ট র্যাঙ্কিং নিউ পেজেস আপনার নিউ পেজেস নিয়ে এটা র্যাঙ্ক করার চান্স আছে দেখেন এখানে আছে হলো মেবাজ সান গ্লাসেস দ্য উইকেন্ড সান গ্লাসেস তারপরে হলো সিঙ্গেল ল্যান্ড সান গ্লাসেস হুইচ ইজ ভেরি গুড কিওয়ার্ড এটা নিয়ে আপনি র্যাঙ্ক করতে পারবেন দেখেন এটার গ্লোবাল সার্চ ভলিউম তেরোশো এখন তার তার একটা ট্রাফিক পাওয়ার চেয়ে তেরোশো ট্রাফিক পাওয়া অনেক বেটার তো আপনি ক্লায়েন্টদের এইভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন এবং এইভাবে আজকের কাজ হলো আপনাদের কিওয়ার্ড নিয়ে ভালো করে অ্যানালাইসিস করেন পারফেক্টলি দেন আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব যে কিভাবে আমাদের আমার ক্লায়েন্ট কোন কিওয়ার্ডগুলো চুজ করছিল এবং ওই কিওয়ার্ডের এগেনস্টে আমি তাকে কিভাবে কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস করে দিছিলাম এবং সে ওই কম্পিটিটার অ্যানালাইসিসের এগেনস্টে আমি কিভাবে তার জন্য প্ল্যান সাজাইছিলাম ঠিক আছে তো আজকে যদি আপনারা কিওয়ার্ডটা পারফেক্টলি বুঝতে পারেন কিওয়ার্ডের পেছনের সূত্রগুলো বুঝতে পারেন কেন সে একটা হার্ড কিওয়ার্ড চুজ 
चूज करबा कैन से एक इजी की चूज कर तर पेचने कारणटा जो अपारा बुझते पर अवश्य कमेंट सेक्शने जान इनशाला आगामी क्लस वन अफ द बेस्ट जो जिन से हलो कम्पिटेटर एनालसिस एखंड क्लायेंट जे किड चूज कर ওই কিওয়ার্ডের এগেনস্টে আমাদের কম্পিটিটার অ্যানালাইসিসটা করতে হবে টিল দেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আই হোপ যে আপনারা শপিফাই এসিও এনজয় করতেছেন অ্যান্ড আপনাদের অ্যাভেলেবল কোনো ধরনের চাহিদা থাকলে বা কোন টপিক্সের উপর ভিডিও ভিডিও চাইলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানান ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের ভিডিও করে দেওয়ার ট্রাই করব আসসালামু আলাইকুম